你干什么？我想问你干什么？男厕所？你干什么？再不行就叫人了。西美公关的要求函，你认识他们公司谁？你要再不说话的话，我叫人让你从这滚蛋。我认识的人姓王，做不做功课？西美公关市场部就没有姓王的。还有，参加这次的慈善晚会，接近庞董和蓝总，什么目的？跟你有什么关系啊？你凭什么用这种语气跟我说话啊？你跟易兰集团什么关系啊？你也是为了你企业家协会的法律竞争啊？你猜？那我劝你还是放弃吧，因为法务合同已经在我们律所了。拿去，秦师，你为了一个没有实际效益的法务合同。你看看你在这干嘛呢？演戏呢？你觉得不觉得你自己现在像小丑一样？你当年的壮志雄心哪去了？我觉得我在见到你的时候，你应该是法务界的顶流啊！怎么现在混得这么 low 呢？废话说完了吗？没呢。你记住，你跌倒了，失败了，那个最高兴的人就是我。没事吧？没事。我们走。如果你要是真出了事，你会怎么样？去跟我打架吗？你小孩嘛，打什么架？有事就报警呗。秦律师，我觉得你麻烦事挺多的，让我做你丈夫，到底工作需求还是个人需求啊？知道那么多对你今没有好处，管好自己的事情。观众越多，要表现的自然。你拿点吃的吧，蓝总，耽误您几分钟。你这个人什么时候变得这么鬼鬼祟祟的了？这不跟你学的吗？时间久了，人都会变的。你现在说话也不尖酸刻薄的。不好意思，我太太说话就这个风格。而且我觉得这就是他的魅力之一，没事吧？我真的晕了。杨先生，你好像不太了解你太太的口味吧？人的口味都是会变的，尝尝。我老公给我拿的吃的真好吃。我觉得这里太闷了，我们回房间吧。那拿冰敷好的快一点。嗯你真的是为了在前男友面前争口气、啊？明知道吃牛肉过敏还要去吃，你是还放不下他？我说了好多遍了，没有，没有，没有。恋人分手以后呢，往往爱情会消失，但是也有别的情感取代，这很正常。嗯。为什么分手啊？那么想了解我呀？你们结婚几年了？两年。两年，两年，你不知道他吃牛肉过敏啊？人是会变的，不过体质应该很难改变吧？也对。
说一个不婚主义者都能结婚，这世界上还有什么永恒不变的？算了，不说了。恭喜你们啊！是他甩的你吧？很显然看得出你还没有释怀。在今晚之前，我甚至连你的名字都没有听见过，可见你在他心里是多么的不重要。是，我太太的确非常不错，但是呢。我也希望你能够放下执念，因为毕竟我们已经结婚了。你想多了。不过杨先生，你挺有幽默感的。还有一点，我太太不是不婚主义者，至少对我而言，她不是。你是去拿过敏药了吧？你要找不到的话，就在他车后备箱的药箱里。那药是我买的，他过敏。可是他从来不记得买药，所以我每两年就给他换一次。你现在觉得你还很了解你太太吗？可惜啊，我这瓶是全新的，你那瓶估计早就丢掉了，毕竟过期了嘛三少，秦律师，秦律师，我刚见到陶军辉了。